Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fireworks – The Art of Barbecue. Heute geht es nicht um den Moyester Bandit, sondern wir haben ein neues Gerät bekommen und das ist der Pellet Smoker Moyester Sheriff Modell 2022. Und was das Gerät kann, das zeige ich euch jetzt. Kommen wir zum Aufbau des gesamten Gerätes. Das ist meiner Meinung nach eines der besten Features ever. Zum einen ist die Anleitung komplett verständlich und zum anderen ist das Material, was bei dem Sheriff mitgeliefert worden ist, in einer besonderen Verpackung, in kleinen einzelnen Boxen, die beschriftet sind, um genau zu deklarieren, welche Schraube wohin gehört. Das heißt, im Grunde genommen könntet ihr das intuitiv aufbauen, aber die Anleitung birgt natürlich noch ein paar weitere Inhalte, die euch helfen, das Gerät aufzubauen. Es sind die kleinen Sachen, die ich sehr feiere. Denn wenn wir hier alleine diese Boxen, die ich ja schon eben beziffert hatte, mal anschauen, dann sehen wir genau, wie viel Material in diesen Boxen enthalten ist und für welchen Bereich. Wenn ich das jetzt mal umdrehe, dann sind diese Teile hier schon vorperforiert, sodass man das einfach nur noch heraustrennen muss. Ja, das ist total easy und äh, finde ich total neckisch. Des Weiteren beigefügt ist ein Schraubendreher und einmal einen Schraubenschlüssel sowie zwei Sensoren, die die Kerntemperatur sowohl als auch die Rosttemperatur mit aufnehmen. Da das Gerät nicht ganz leicht ist, solltet ihr das immer mit zwei Personen aufbauen. Denn alleine, wenn ihr diesen Bereich in das Gestell einhebt, ist das alleine nicht zu bewerkstelligen. Deswegen ratsam, immer mit zwei Personen aufzubauen. Vom Aufbau her ähm, hat sich hier einiges geändert zum Vorgängermodell. Das werden wir jetzt mal ganz kurz ein bisschen beäugen. Zum anderen, wir haben hier eine komplett neue Farbe und das Finish hat sich etwas verändert. Das heißt, das Modell 2020 hatte eine etwas gröbere Materialisierung. Zum Reinigen war es ein bisschen schwierig. Moyester hat hier nachgearbeitet und hat hier eine etwas andere Farbe genommen und zum anderen eine glatte Beschichtung, so dass wir hier bei der Reinigung deutlich Vorteile haben. Eine weitere Neuheit, die wir hier finden, sind die Torx-Schrauben anstatt Kreuzschrauben. Das heißt, der Schraubendreher hat hier einen deutlich besseren Griff, was uns das Aufbauen erleichtert. Wir haben hier zwei Arten von Schrauben. Zum einen sind das die Edelstahlschrauben, die in dem normalen Bereich zu sehen sind. Und zum anderen sieht man das hier. Eloxierte Edelstahlschrauben, die in schwarz gehalten sind, was auch zu dem Design passt. Wenn wir hier gerade noch bei dem Rahmen sind, es hat sich nicht nur die Farbe der Oberfläche geändert, sondern auch die Farbe ähm, des Rahmens. Das heißt, auch hier verwendet Moyester eine glatte Oberfläche, die zum Reinigen wirklich perfekt ist. Eine weitere Neuerung sind diese Scharniere. Bei dem Modell 2020 hatten wir hier normale Scharniere. Hier haben wir sechs Schrauben, sodass wir die Abdeckung optimal einstellen können, dass das Gerät auch wirklich optimal schließt. Auch hier eine Neuerung, die Reifen hat man komplett geändert, das heißt Modell 2020 hatte silberne Reifen, hier ist man auf schwarz gegangen und hat den Gummianteil dieser Reifen deutlich erhöht, was die Lauffähigkeit des Sheriffs um einiges erleichtert und auch die Lautstärke, die Abrieblautstärke oder die ja, die, die Lauflautstärke äh, deutlich verbessert. Wir haben das auf mehreren ähm, Untergründen getestet und das ist wirklich echt fantastisch. Außerdem erleichtert es ähm, deutlich den Umgang äh, beim Ziehen des Sheriffs, denn das Teil hat schon einiges an Gewicht. Ähm, 
da wir hier auch wirklich von einem qualitativen Gerät sprechen. Und da ist es sehr hilfreich, wenn man ähm, Reifen hat, die ein bisschen leichtgängiger sind. Eine weitere total coole Geschichte bei dem Sheriff ist der drehbare Schornstein. Das heißt, bei den meisten Pelletswalkern ist es so, man hat ja eine kleine Überdachung. Hier ist es so, dass wir das ganze Ding drehbar haben. Das heißt, wenn wir smoken, können wir den Rauch, der einem sonst immer ins Gesicht rein geht, einfach ganz kurz wegdrehen oder von der Hauswand weg, so dass wir hier nicht diese Malessen mit dem Rauch haben. Des Weiteren hat Moyester in dem Innenbereich das Ganze etwas angepasst. Bei den 2020er war hier eine leichte Öffnung, so dass man hier einen kleinen Abstand hatte. Hier hat Moyester nachgearbeitet und hat hier einen, äh, einen Umschlag, einen, diesen metallischen Umschlag noch gewählt, so dass wir hier diese Öffnung verschlossen haben. Ferner, wenn wir hier einmal rumschauen, Finde ich das auch klasse. Das Ding lässt sich gar nicht anders anmontieren als so, weil hier der Abstand zwischen diesen Schrauben geringer ist als zwischen diesen Schrauben. Was das Ganze ähm, erleichtert durch diese Abdichtung, die hier vorne dran ist, denn diese Vertiefungen sind in der Abdichtung ebenfalls enthalten, sodass man die Abdichtung gar nicht verkehrt anmontieren kann. Was auch total cool ist, ist dieses Ablagebrett. Das finde ich auch ganz neckisch. Vor allem, weil man es absenken kann. Das heißt, wir gehen hier einfach rüber, zack, abgesenkt, Haube drauf, passt wunderbar. Wieder drauf, zack, und schon sind wir dabei. Zudem hat sich hier äh, das Logo noch äh, geändert. Hier ist jetzt das Logo von Moyester drauf. Das finde ich irgendwie total klasse. Das sind so diese kleinen Sachen, die ich irgendwie total neckisch finde an, an diesem äh, Sheriff. Und muss sagen, alleine vom Aufbau her, als wir uns das mal ganz kurz angeschaut haben, diese kleinen Details, die sind einfach so hilfreich, dass das Ganze wirklich Spaß macht. Man, wenn man ein Möbelstück aufgebaut hat, das kennt ja jeder, dann kriegt man irgendwie so einen Beutel mit Schrauben, das wird einfach hingeknallt und dann kann man sich die richtigen Schrauben raussuchen. Hier ist es so, der Hersteller hat hier wirklich nachgedacht und hat an jedes Detail gedacht. Das finde ich richtig klasse. So, nun gucken wir uns das Gerät äh, im Innenbereich an, im Detail. Das heißt, hier werden die Pellets eingefügt. Ähm, Inhalt 11 Kilo. Das heißt, wir kriegen zwei Pakete von den Moyester Pellet Grillpackungen hinein. Eine Packung hat 5 Kilo, so dass wir hier bei 10 Kilo sind und haben dann noch äh, Karenz von einem weiteren Kilo. Wenn wir hier jetzt hier mal genau reinschauen, dann sehen wir unten schon die Raupe die die Pellets in den Innenraum befördert. So, der Innenraum ist hier aus Edelstahlrosten, die wirklich absolut massiv sind. Sie sind auch schwer und qualitativ äußerst genial. Also das ist wirklich eine ganz, ganz coole Nummer. Da haben wir einmal die Warmhaltezone, zum anderen arbeiten wir hier mit dem großen Rost. Das sind wirklich massive Roste, die sehr schwer sind und ich finde die richtig klasse. Ferner haben wir hier unser Schutzblech, was zum einen der Ablauf für das Fett ist. Hier sehen wir, dass wir jetzt noch den, das Solo-Blech haben, was wir hinterher mit Alufolie einwickeln damit der Fettanteil, der sich hier sammelt, ähm, nicht unbedingt vom, vom Blech entfernt werden muss, sondern nur von der Alufolie, auf der sich das dann fängt. Das Fett, was sich in, dieser, in diesem Ablaufblech befindet, ähm, geht in diesen Bereich hinein und die Öffnung, diese Öffnung hier, dort fließt dann die gesamte Flüssigkeit ab und verschwindet in diesem kleinen neckischen Eimer. Das hier ist die Hitzeabdeckung, so dass wir eine Trennung haben von der direkten Hitze. Das kann man rausnehmen. Und eröffnet uns den Blick in die Brennkammer. Wenn wir den Grill starten, 
geben wir als allererstes einen Vorschub. Das heißt, dass die Pellets erstmal in den Innenraum leicht befördert werden. Und das macht diese Schnecke. Die Schnecke haben wir ja eben schon in dem Pelletraum gesehen. Hier endet die genau in dieser Brennkammer und fördert die Pellets in diesen Brennraum rein, so dass wir hier die Pellets entzünden. Und dazu haben wir hier, Elli, kannst du noch mal ganz kurz rüber rüberschauen? Hier hinter befindet sich ein Ventilator, der Luft in diesen Innenraum bringt und somit die Pellets zum Anfächern. Ein weiteres äh, Feature, diese Schraube hier, ist ein Wasserablass. Das heißt, wenn ihr das Gerät reinigt, könnt ihr diese Schraube hier aufdrehen und das ganze Wasser fließt in ein Behältnis, das ihr dann darunter stellen könnt, ähm, ab und habt den, die ganzen Flüssigkeiten nicht im Innenraum. Wenn ihr das Gerät reinigen solltet, seht zu, dass ihr diesen Brennraum abdeckt. Im Moment gibt es noch keine Lösung dafür. Das müsst ihr händisch machen mit einer Alufolie oder was ihr auch sonst äh, dort verwenden möchtet. Moyester hat äh, angedeutet, dass es für den Sheriff 2022 eine Abdeckung geben wird. Da wird Moyester noch Bescheid geben, wann das der Fall sein wird. So kommen wir zur Aufstellung des gesamten Gerätes und zur Größe. Wir haben in der Länge 1,30 Meter. Und wenn wir das hier aufklappen, 1,38 Meter in der Höhe. Wir haben von der Tiefe her gesehen 79 cm. Also ist das eine ganz coole Größe, die eigentlich auch auf dem Balkon passt. Und ihr könnt euren Nachbarn mit dem Rauch ein bisschen ärgern. So, worauf ihr jetzt zu achten habt, ist, dass der Abstand, wenn ihr den Sheriff aufbaut, in der Höhe nochmal 1 Meter dazu kommt. Ja, ihr solltet 1 Meter von der Decke haben und 45 cm von jeder Seite, das heißt von der Wand und von jeder Seite rechts und links. Wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten der Pellets. In diesem Fall haben wir Buche, denn nur mit Buche ist äh, der Einbrennvorgang möglich mit einer Temperatur von 300 Grad. Dementsprechend sind wir jetzt auch schon bei den technischen Daten. Der Pelletgrill hat eine maximale Temperatur von 300 Grad, die wir auch zum Einbrennen brauchen. Ansonsten könnt ihr den Pelletgrill einstellen, wie ihr mögt. In der Regel sind die für die Longjobs geeignet. Das heißt, ihr werdet sowieso bei 100 bis 130 Grad irgendwo rauskommen. So, die Pellets bestehen ähm, aus gepresstem Holz und werden auch in Süddeutschland hergestellt. Die kommen auch aus Süddeutschland und äh, sorgen für einen natürlichen Smoke-Geschmack. In einer so einer Tüte sind 5 Kilo drin, das hatte ich ja schon mal anfangs erwähnt. Und wir packen die Pellets jetzt hier einfach mal rein. So, wenn wir uns jetzt hier mal anschauen, größer als ja, ich sag mal 2 cm mal 0,5 cm sind die nicht oder 0,6 irgendwas sowas um den Dreh und die passen genau in die Schnecke hinein. Solltet ihr irgendwann mal in die Verlegenheit kommen, die Pellets komplett auszutauschen, weil ihr Kirsche, Pflaume oder sonst was einfüllen wollt, könnt ihr die in dem Behältnis befindlichen Pellets natürlich auch ablassen. Das heißt, ihr schraubt das Ganze hier auseinander, zieht das hier raus und in ein Behältnis, was ihr unter dem, äh, in, unter dem Modul ähm, drunter gestellt habt, werden dann die Pellets hineinfließen. Vor dem ersten Benutzen solltet ihr den Pellet Smoker unbedingt einbrennen, damit die restlichen Produktionsrückstände einfach ja, weggebrannt werden. Und dazu setzen wir alles ein. Wieder das Blech und da bitte <lacht> noch nicht mit Alufolie umwickeln, sondern das jetzt plötzlich eben bitte noch im Rohzustand lassen. Und 
und das andere Blech hier auch noch drauf. Also Rost. So, dann sind wir jetzt bereit, das Ganze einzubrennen. Bevor ihr den Einbrennvorgang startet, solltet ihr darauf achten, dass die beiden mitgelieferten Batterien hier integriert sind. Der Netzschalter wird mit einem Kabel befestigt, der unter dem Grill ist. Ich musste erst ein bisschen suchen und meine Frau, die so findig ist, hat mir dann erklärt, Mensch, das ist unter dem Grill. Also packt das einfach unter den Grill. So, bevor wir den Grill einbrennen, hier noch mal ganz kurz was zur Erklärung äh, des Displays und der Bedienungselemente. Wie ihr seht, ich weiß nicht, ob das so gut zu erkennen ist bei dem Licht, ist hier ein blauer Ring. In dem Moment, wo ihr über 70 Grad kommt, ändert sich dieser Ring in rot, so dass ihr seht, da sitzt noch Hitze drauf. So, um die Pellets in den Heizraum hineinzubringen, in den Verbrennungsraum, müssen wir fünf Sekunden einmal das Rad hier drücken. So, nun fängt die Raupe innen drin an sich zu bewegen. Hier seht ihr das, die Raupe bewegt sich jetzt und befördert jetzt die Pellets in den Innenraum. So, wie ihr seht, jetzt kommen die ersten Pellets in den Brennraum. Klock, 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 klock. So, wenn der Vorgang soweit abgeschlossen ist, dann fangen wir an, den Vorschub der Pellets zu stoppen. Dazu drücken wir wieder fünf Sekunden den Knopf und der Vorschub ist gestoppt. Um das Gerät dann anzuschalten, drücken wir hier drei Sekunden diese Taste Zack. und wir haben die Standardtemperatur des Grills. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Der Ventilator ist jetzt gerade angelaufen und wir fangen jetzt an die Temperatur einzustellen. Dementsprechend drücken wir hier auf die Taste und drehen auf 300 Grad. Bestätigen das Ganze einmal wieder und jetzt fängt er an, das Ganze hoch zu heizen. So. Man riecht es jetzt so ein bisschen. Das ist jetzt schon sehr, sehr deutlich. Die Hitze entsteht jetzt gerade. Und wenn ihr die Zieltemperatur, weil ihr seht jetzt hier noch die 25 Grad, wenn ihr die Zieltemperatur noch mal sehen wollt, dann dreht ihr einmal ganz kurz an dem Rad. Zack, und ihr seht sofort wieder die Zieltemperatur. Jetzt könnt ihr praktisch die Zieltemperatur noch mal verändern, indem ihr noch einmal drauf drückt und die Zieltemperatur ähm, abändert. Aber wir wollen den Grill ja jetzt erstmal einbrennen. Das heißt, wir brauchen jetzt ungefähr 25 Minuten damit der Grill auf Temperaturen kommt und noch mal eine halbe Stunde zusätzlich, damit wir alle Rückstände der Produktion wegbrennen. So, dass der Smoker jetzt anfängt, seine Arbeit zu tun, seht ihr daran, dass wir jetzt schon eine Rauchentwicklung haben. So, eine Stunde hat der Sheriff jetzt alles gegeben, was er hatte. Wir sind teilweise bis auf 320 Grad hochgekommen. Ähm, der hat sich dann aber wieder gefangen und liegt jetzt bei 300 bis 305 Grad. Ist sehr stabil, muss man wirklich sagen. Da bin ich total begeistert, was ja hinterher für die Longjobs, so Pulled Pork und Pulled Beef Brisket nicht verkehrt ist. Ähm, ich zeige euch jetzt noch mal ein paar andere Funktionen, die gerade jetzt im bestehenden Lauf ganz entscheidend sind. Wir haben hier eine Turbo Smoke Funktion. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Knopf drücke, dann kann ich jetzt hier eine Zeit eingeben, sagen wir jetzt mal 10 Minuten, bang, dann erscheint hier ein Smoke Symbol. Das heißt, der fährt jetzt alle drei Minuten einen äh, besonderen Smoke Schuss noch mal rein, damit man noch mal ähm, einen besonderen ähm, Geschmack da dran kriegt. Das kann ich allerdings auch wieder deaktivieren, indem ich hier einfach wieder auf Smoke gehe und die Zeit runterdrehe, wieder 
Einmal ganz kurz bestätigen, bums, ist das Ding weg. Dann habe ich hier noch eine Warmhaltefunktion. Das heißt, wenn das Gargut fertig ist, kann ich dann diesen Bereich hier nochmal warm halten. Das heißt, der ist auf 75 Grad. Ich kann das aber auch noch anders einstellen, bestätige das dann einfach nur noch und dann ist das Thema auch gut. So, dann haben wir hier noch einen Timer, der ist unabhängig von der Temperatur. Können wir auch einstellen und ähm, dann habt ihr da auch eine bestimmte Zeit, die ihr das ganze Thema fahren könnt. So, dann deaktiviere ich wieder. Hier haben wir noch die ähm, Einstecker für die Sensoren, die in den Grill eingeführt werden. Dafür haben wir hier eine kleine Öffnung. Da werden die Sensoren eingesteckt, so dass wir die nicht ähm, irgendwie reinfriemeln müssen, sondern da hat Moyester schon eine Öffnung für vorgesehen. Das finde ich so ganz schick. So, wenn wir jetzt hier nochmal, Elli, komm nochmal bitte nochmal ganz kurz ran. Wenn wir jetzt hier sehen, wir hatten ja hier eben einen blauen Ring, jetzt sind wir über 75 Grad, das heißt, jetzt ist der Ring rot. Ähm, ein Zeichen dafür, dass der Sheriff auch arbeitet. So, jetzt ist die Stunde um, jetzt werden wir das ganze Thema runterfahren. Das heißt, wir drücken jetzt hier drei Sekunden diesen Knopf. So, das heißt, hier erscheint jetzt clean. Was er jetzt macht, ist einfach nur noch den Rest verbrennen in der Brennkammer und dann dementsprechend runterfahren, das ganze Thema. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir hier für einen Verbrauch haben, weil wir haben ja jetzt wirklich alles gegeben, was wir konnten. Und jetzt schauen wir mal, was da übrig geblieben ist. Wie ihr seht, das ist nicht viel, was der da verbraucht hat. Also wenn wir überlegen, dass der 380 Gramm pro Stunde verknallt und wir jetzt auf komplette maximale Temperatur gegangen sind, dann ist das nicht viel, was der hier verbraucht hat für eine Stunde. Und wenn wir zudem noch überlegen, dass wir bei den Long Jobs zwischen 100 und 120 Grad, manche gehen vielleicht sogar auf 150 Grad ähm, liegen, dann hält das schon ganz schön lange. Also ich bin da wirklich begeistert, wie sparsam der Sheriff hier ist. Also das finde ich schon, ist eine ganz coole Geschichte. So, während der Sheriff jetzt adäquat runterfährt, können wir nochmal zwei andere Themen besprechen, respektive ein Thema. Notfallsituation. Das heißt, erstens, wenn hier Strom ausfällt, dann haben wir unter, dem, unter dem, äh, der Moduleinheit zwei neuen Volt Batterien, die dafür sorgen, dass der Grill immer noch adäquat runterfährt. Ihr seht zwar dann kein Display mehr, aber die Batterien sorgen dafür, dass wir sicher den Sheriff runterfahren. Sollte es zu einer Notsituation kommen, das heißt, dass wir einen Rückbrand haben. Ein Rückbrand bedeutet, dass wir einen Brand haben, der durch die Raupe bis in den Innenraum geht und hier kommt Rauch raus. Dann können wir eine, einen Nothalt aktivieren, indem wir 10 Sekunden auf diesen Button drücken und dann fährt der komplett sofort runter. Und äh, er verbrennt nur noch das, was äh, in der Raupe ist. Das heißt, er macht ungefähr ähm, acht Minuten, die er braucht. Das sind 16 Umdrehungen. Und damit habt ihr das Gerät dann sofort gestoppt. Das finde ich ist eine ganz gute Situation und eine Möglichkeit, ähm, dem Ganzen zu entgehen. So, wie ihr hört, der Ventilator ist still. Das Display ist aus und Ellie kommt noch mal ganz kurz ran. Der Ring ist wieder auf blau. Das heißt, wir sind unter 75 Grad. Und jetzt nehmen wir mal die Roste raus und schauen mal, wie viel Asche im Innenraum ist. So, wie wir jetzt sehen, ein bisschen Asche hat sich gebildet, aber nicht so maximal viel. Also das hält sich wirklich alles noch in Grenzen, finde ich total Gut. Zum Saubermachen wird hier einfach das ausgesaugt hinterher. Das machen wir dann auch und dann werden wir 
den Hitzeschild wieder drauf packen und das, äh, die Fettablage werden wir dann in Alufolie einwickeln. So, das war's zum Thema Moyester Sheriff Modell 2022. Ich hoffe, es waren alle Infos dabei, die ihr benötigt habt. Und wenn noch Fragen sind, dann schreibt mir das doch einfach in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like, einen freundlichen Kommentar. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann abonniert ihn doch. Dann seht ihr beim nächsten Mal wieder eine neue Folge. Ansonsten, heute ist Vatertag. Wir werden jetzt doch noch ein bisschen feiern. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Carsten von Fireworks. Keep on grilling. Ciao.